Então, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à reunião do Capítulo Brasil. É uma grande satisfação estar aqui com vocês na nossa reunião mensal do Capítulo Brasil da Hyper Ledger Foundation. Antes da gente iniciar nossos assuntos, nossa pauta, eu queria fazer o disclaimer comentando que a, a Hyper Ledger Foundation preza pelo respeito e pelo acolhimento de todos. Todos são muito bem-vindos, é o nosso slogan. É, e a gente leva isso muito a sério. Então, qualquer pessoa que queira participar da comunidade do Capítulo Brasil, da Hyper Ledger Foundation, é bem-vindo, independente da sua é, área de conhecimento, do seu mercado de trabalho, do seu tipo de interesse, todos aqui são muito bem-vindos. Então, tendo isso dito sempre, a gente começa a reunião. E eu quero dar as boas-vindas àqueles que vieram hoje. A gente está aqui com o Boyd, o Joaquim o Marcelo Kramer, o Marcos, o Nicásio, o Rodrigo e a Sandra. Então, sejam muito bem-vindos. Nessa reunião de hoje, a gente pensa em fazer a programação de eventos para o próximo mês, mês de setembro. Nós participamos de vários eventos aí na, nos últimos tempos, eventos presenciais, dedicamos bastante tempo para organizar esses painéis que nós tivemos em São Paulo, primeiro em São Paulo, e aqui vai um agradecimento que fique registrado, oficial ao Marcelo, que conseguiu o espaço da Globan, muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer. Foi um evento espetacular, num lugar bonito, né, bem aconchegante, muito obrigado, Marcelo. À disposição, quando precisar, estamos lá de novo, à disposição. Agora. Por favor. Levo o um agradecimento a toda a equipe aí da Goban, a diretoria, que foi um... Nossa, caiu com uma luva, o espaço foi muito bom e a gente foi muito bem sucedido no evento lá em São Paulo. E depois, nós fizemos também, com a presença da Daniela Barbosa, que estava em São Paulo, nós participamos é, da Febrabotec e na véspera nós fizemos um evento que foi... É, desculpe, daí no Rio de Janeiro a gente fez um evento, o Blockchain Rio, com a participação da Daniela Barbosa também e de vários outros é, membros aqui do Capítulo Brasil que fizeram painéis de hora em hora. Fizemos painéis desde as 10 da manhã até 7, 7 e meia. A gente tinha gente na sala lá, então foram nove painéis. E a ideia desses painéis, que foram tão bem participados pela, pela comunidade como um todo... É, sala cheia nesses painéis, a ideia, reunião junto com a diretoria lá da Hyperled, é a gente fazer esses painéis que foram presenciais no Blockchain Rio e não tiveram gravação, porque não havia estrutura da, do evento, a gente fazer esses painéis em eventos online, que daí vão ficar gravados, né, é, eternizados e disponíveis para todo mundo, literalmente todo mundo, é, no YouTube, no canal do YouTube da Hyperledger. E essa ideia foi levada para a reunião de diretoria. Eles, primeiro que eles pediram para agradecer toda a comunidade pelo evento, todos os que participaram dos painéis e todos que palestraram, e aceitaram de muito bom grado, bem empolgados, a ideia da gente fazer esses painéis. Então, a gente está convidando né, quem deu palestra que possa aproveitando os slides, aproveitando né, aqueles que já se prepararam, que possam fazer e, e, e repetir, né, repetir o sucesso do evento, só que agora em painéis individuais. Né? Então, aqui a gente tem algumas pessoas que deram palestras, né? o Marcelo estava junto com o, com o Courtney numa palestra sobre o Drex, a Sandra, né? a Sandra teve uma palestra junto comigo, também organizou, junto com a Ecolab, a palestra é, de, de, do case de saúde, junto com o Diógenes e outros convidados. É, o Magno estava nessa palestra também, e o Magno organizou, né, a gente está muito grato que o Magno fez um, um painel lá sobre é, a questão de energia. Né? Então, o que a gente convida vocês, junto com o Marcos, né, não vamos esquecer, aqui está o Marcos, a equipe da BitShop, que fez um painel sobre é, ativos no mundo real, né? o é, Real World Assets. Então, também uma palestra cheia e, e muitas pessoas perguntando, foi motivo de várias 
várias conversas que a gente teve. Então, o que eu queria conversar com vocês era a questão de agenda. Se vocês têm aí espaço na agenda de vocês e para a gente fazer uma conciliação de como a gente poderia fazer isso. A ideia seria trazer os mesmos, os mesmos palestrantes e fazer um, um meetup. Os nossos encontros online ele tem acontecido à noite, por volta das 19 horas, com duração de uma hora, uma hora e pouco. Às vezes passa, né? uma hora e meia. Mas, normalmente, um, um meetup começa às 19 horas e vai até 20. 30. Isso é, não é regra, isso é a nossa tradição. A gente pode fazer diferente, se quiserem fazer durante o dia, um pouco mais arriscado, mas fica gravado e a gente... Tivemos alguns eventos na parte da manhã que tinha bastante participação. A gente precisa ver o que vocês acham. É, e os dias de evento, a gente tem feito muitos eventos na segunda-feira, que ainda o pessoal não está cheio de compromisso na semana, na terça, na quarta dá para fazer, eu não consigo participar na quarta que eu tenho outro compromisso, mas nada impede, pode se fazer, na quinta também é um bom dia. Sexta-feira já é muito arriscado fazer evento, né, gente? Porque sexta-feira o pessoal já está aí pensando mais em encerrar o expediente mais cedo pelo cansaço da semana. Então, dito isso, queria ouvir de vocês é, como que está a agenda. De repente, já estávamos trocando algumas informações ali com a Sandra, é, podíamos começar por ela, para ver o que, que você acha, Sandra, a você e o pessoal. Bom, falar sobre o DAILY, que é o um projeto social envolvendo o blockchain para o Rio Grande do Sul, é algo muito importante, né, Sandra? Se você pudesse contar um pouquinho sobre o evento que nós fizemos e o, e o que, que você acha de fazer uma repetição online desse evento para deixar eternizado no YouTube da Hyperledger? É claro, Jocélio, me coloco super à disposição ali do chapter, né? É uma questão só de agenda, então me coloco super à disposição para a gente fazer a reprise do que a gente fez lá juntos. Tá ah, ótimo. A, a, o painel da Sandra foi literalmente de, de cair lágrimas, né? Que ela contou a história do Rio Grande do Sul, o sofrimento do povo, ela se emocionou bastante, todos ficamos emocionados. A própria Daniela Barbosa, presidente e diretora global, se interessou pela causa e deu todo o apoio. Então, é... esse painel fomos nós dois, né, Sandra? Então fica mais fácil de agendar. Você tem alguma preferência de data, Sandra? Não, eu acho que fico pelo time aí, o que acharem melhor. É uma vez por mês, né? Pode ser outubro, pode ser novembro, pode ser setembro, enfim, fico à disposição. Você gostaria de fazer em setembro? Como é que você está, assim, de, de agenda? Seria 30 de setembro? Não, pode ser antes, assim, 30 de setembro até a nossa reunião, né? Dia de setembro, acho que é, é uma segunda-feira, né? Uhum. E aí, 30 de setembro vai ser a nossa reunião, como a gente tem aqui, né? Então, daí teria um pouquinho de conflito de agenda. Ah, entendi. Eu achei que era na própria reunião a apresentação, então é um evento à parte. Será um evento à parte. A ideia é que cada painel seja um evento à parte, com divulgação. E aí a gente precisa tentar para o tempo, né? A gente vai precisar aí de um tempo de divulgação. Hoje é dia 26 de, de agosto. Então, se a gente pensar numa data, precisaria de duas semanas. Então, a gente poderia pensar no, nos eventos a partir do dia 9 de setembro, 9, 10 de setembro. Dia 16 nós já temos um evento. Pessoal, oi. Magno falando. Magno, noite, seja bem-vindo, bem Magno. É, só avisando que... O estilo que a gente pretende dar para esses eventos é o mesmo estilo que a gente tem feito no, no Hyperledge Chapter Brasil Talks, né? É, ou seja, é muito mais, além do que só uma apresentação, é também um bate-papo, né? Normalmente a gente tem feito segunda, terça ou quarta-feira, são um dias da semana aí, mas não precisa, assim, acho que é importante, José, citar que não precisa tomar decisão agora, agora. É o que a gente está puxando... <cười> É uma série 
aproveitando a oportunidade para chamar os palestrantes do evento para que eles possam divulgar e é, atualizar uma oportunidade para que eles atualizem suas apresentações, seu primeiro passo. Segundo, divulgar para um público muito maior do que só o que o público estava lá no Blockchain Rio, né? E também é, eternizar essa, essa apresentação dentro do, do repositório lá do YouTube, sabe? É, eu acho que são essas as três iniciativas importantes aí. Lembrando que muitas das apresentações que a gente faz aqui, depois elas são legendadas automaticamente pelo YouTube, o que habilita que é, estrangeiros possam assistir a apresentação e consumir aquele conteúdo, tá, pessoal? José, está contigo aí, valeu. Obrigado, Magno, sempre contribuindo com aspectos bem importantes. Então, é, é isso mesmo, a gente não tem a necessidade de é, é, seguir exatamente né, como a gente fez lá no painel, a gente, no ambiente online, a gente tem outros recursos até. Eu só penso que quem vai trazer, não precisa refazer os slides, não precisa refazer o conteúdo, e os palestrantes já têm um entrosamento, já sabem o que falaram, já sabem o que o pessoal que o pessoal chama. É, Sandra, a gente pode deixar para... Sem problemas, a gente pode deixar... Até porque do, do iColab tem a nossa, né? Sobre o DAI. É, podemos deixar para outubro. E, e podemos fazer antes. Eu queria te pedir que até fizesse um contato com o Diógenes. Podemos criar um grupo, né? Para a gente... Era o Diógenes, o Magno e quem mais? Ah, como é que é o nome dela? Peraí. Regina. Você lembra Magno? Sobre qual apresentação? Aquela a final que você estava junto. Era só é, é, eu, Diógenes, é, e uma, acho que uma advogada, não lembro exatamente agora. O site do Blockchain Rio está ativo ainda, tá, pessoal? Isso. Do que eu me lembro, vocês era, podem era... consultar lá, tá? Era a Adriana? Isso. Adriana. É. É, acho que é. é Adriana. Sim, sim. Foi, foi, foi a Adriana. A gente, lembrando agora, é, a gente montou a apresentação e ela é, fez excelentes comentários sobre a parte LGPD, sobre a parte de é, manutenção da privacidade, como é que fica o relacionamento, é muito importante, sobre, principalmente a parte jurídica. Afinal, é uma especialidade dela, ela é advogada, né? Perfeito. Eu acho que, Jocely, eu me coloco à disposição, vou ver com o Diógenes também, uma agenda no mês uh, de saúde e no outro mês da DAI, ele seria mais ou menos nessa linha, né? Ver uma data e aí a gente negocia ali uma data que fica bom para vocês da comunidade, Enquanto isso, a gente deixa para os demais colegas aqui presentes já, já negociarem, porque para nós fica mais fácil né? negociar tá. tranquilamente, porque são poucos envolvidos. Ótimo, Sandra. Muito obrigado pela gentileza. Eu sei que tem compromisso, né? mas muito obrigado que você isso. veio e, e, e Super colocou. Super te agradeço e agradeço a todos. Obrigado por reencontrá-lo, mesmo que no virtual. Até. Obrigado, Sandra. Um beijo. Até mais. Que Aí, assim. vamos ver. Uh, Marcelo, você e o, e o Courtney, poderiam repetir essa... Sim, de minha parte, tudo bem. Só marcar. A gente a está gente aí para ter uma, um anúncio do novo edital né, do Banco Central sobre a segunda fase, de setembro. Você acha melhor esperar esse edital e fazer depois? Ou... Eu acho que sim, seria bem interessante a gente aproveitar essa oportunidade, dar um tempinho para a gente dar uma estudada, uma digerida aí no anúncio e trazer para o pessoal. Ah. A gente não tem uma data né, para essa comunicação do Banco Central ainda, ou tem? Olha... Não divulgaram ainda, né? Não divulgaram ainda. Mas, de qualquer modo, eu acho interessante a gente esperar, assim. Tem um apelo bem mais forte aí, né? Explicando isso. É, uma coisa que a gente está tentando fazer, queria compartilhar com vocês, a gente está tentando trazer o pessoal que tem essas soluções de privacidade. Hoje eu conversei com o João Paulo Aragão, da Microsoft, 
E ele se disponibilizou a fazer uma, uma apresentação do, da solução da Microsoft né? para resolver a questão de privacidade do Drex. Ele fez a gente conversei com ele, ele está com, com tudo pronto e poderia fazer isso. E aí, é claro, a gente abrindo essa oportunidade para essa solução que o João Paulo Aragão apresentaria que é da Microsoft, teria que perguntar se os outros, né? se os outros quiserem fazer apresentações, a gente pode atendê-los. E isso é bom que é, a gente vai entender, eu tenho curiosidade de saber o que, que eles estão é, planejando, né? que tipo de solução eles estão dando, isso poderia ser útil. Essa apresentação da Microsoft, a, pré, a prévia dela está marcada para o dia é... 16 de setembro, na segunda-feira. Então, isso... Mas isso não impede a gente fazer outras... Agora, Marcelo, então seria melhor a gente conversar com o Kurt e esperar, então, o Banco Central trazer mais informações sobre como vai ser a segunda fase, né? É, bom, é, eu falei, na verdade, por mim também, precisa ver a visão do Kurt, né? Precisa ver os horários, se ele pode, tudo mais, com certeza. Claro. A gente pergunta no grupo lá, né? É, até para comentar com vocês, eu fiz um convite para se alguém da Finasbac quisesse vir fazer uma participação com a gente, mas eles estão com problema de agenda. Então, é muita demanda, não sei se vocês podem. O Banco Central, realmente, eles não têm muito tempo, né? Mas a gente continua tentando, né? O Fábio Araújo e outros... Da, da... O Fábio Araújo é o que mais é... tem, tem aparecido né, em entrevistas. De repente, a gente consegue trazer ele. Mas tá bom, Marcelo, então sobre essa parte também, deixa eu perguntar aqui uh, para o Marcos. Marcos, como é que está a agenda de vocês para a gente fazer uma de, um evento de ativos do mundo real em blockchain? Opa, José, e aí, beleza? É, boa beleza. noite, pessoal. Vai ser um prazer para a gente participar, estar tá, realizando esse, essa apresentação. Eu só preciso confirmar a agenda lá com, com os outros dois participantes, né? E, e, no caso, se a, gente precisasse, se a gente quisesse colocar mais algum participante aqui também, não teria problema ali ou não? Poderia ter essa... É, pode, pode. Não, não, não tem regra é, para a gente fazer a composição dos palestrantes. É, o, o convite é, é para aqueles que estavam no Blockchain Rio, na, na apresentação presencial, Marcos, porque ficaria mais fácil. Teve uma moça da Elo, né? Falou muito bem. Sim, a Carol. Você, a Carol, né? É, tava você e o Lisboa. Tava o Lisboa, né? Isso. A gente vai tentar, Mas... tentar compor da mesma forma, ou ver se traz mais alguma outra pessoa para dar uma, um plus ali, né? Para a apresentação nova. E, aí eu só, quis, eu só queria um, um ou dois dias para poder alinhar com o pessoal essa semana e já te retornar. Mas eu acho que para a gente seria interessante no final de setembro, a, a, entre o final de setembro e final de outubro ali. Acho que seria uma data boa. Tá bom. Meio, meio tá de bom. setembro a final de outubro ali, né? Tá bom. Eu até vi a mensagem aqui da Sandra, que o Diógenes poderia no dia 16, mas dia 16 a gente vai ter a, a da Microsoft, com o João Paulo Aragão. Né? Então, daí, ah, Sandra, o, se o, puder... É, até uma sugestão, José, se a gente pudesse marcar as datas que já tem é, com eventos já ocupados, né? e as é, datas é, que é... são boas, se a gente fizer um calendáriozinho assim, acho que ia ficar interessante para para poder ir marcando, sabe? Faço e compartilho o documento. Excelente ideia, Marcos. Faço. Isso, que aí fica fácil a gente escolher, mas a gente teria preferência por uma terça ou uma quinta. Eu acho que seria melhor para a gente. Tá bom. Hum, em setembro só tem dia 16, que é uma segunda. Então, quer uhum. dizer, todos os outros dias, daqui a duas semanas... Gente, dá para fazer antes. Eu já fiz palestra, é, eventos, né? De uma semana para outra, né? Só que daí não tem muito tempo de divulgar, né? Então, se pudesse Isso. duas semanas... É, porque aí, inclusive, eu ia colocar... Eu ia fazer um post nos grupos de meetup que eu tenho ali, que tem umas, umas duas, três mil pessoas. Inclusive, se passar a agenda antes, eu posso colocar dos outros também lá, né? Para ir claro. na divulgação também. Acho interessante. Claro. Não, perfeito. Mas pode fazer, Marcos. Daqui a 15 dias... Lá... Vamos marcar, assim, a partir do dia 10 de setembro. Perfeito. Já tem datas. 
pode escolher a data, veja lá com a tua equipe. 16 já está ocupada, mas as outras estão livres. E eu faço o calendário. Tá? Tá ótimo. E aí a transmissão é pelo Zoom, né? E, Isso. e aí tem alguma instrução? Como é que funciona? Assim, vocês passam antes uma instruçãozinha? Basicamente é o que o Magno estava falando para a gente, né? É uma, é uma exposição participativa, né? É como se fosse essa reunião que a gente está fazendo agora, é né? bem tranquilo, todo mundo entra pelo link, os convidados entram pelo link, e é gravado, como a gente está gravando, essa nossa reunião está sendo gravada, né? É, e aí ela é transmitida ao vivo no YouTube, e já fica lá no canal do YouTube. Ah, legal. Aí, como é que Mas eu, as vocês. Só para completar, Marcos, geralmente a gente faz um esquema é, que tem uma apresentação inicial e depois eu puxo como se fosse um ah, legal. podcast, tá? Perfeito. Aí é free speech, ou seja, fala livre, bate-papo geral, e a gente explora as possibilidades ali, entre uma hora e uma hora e meia, aproximadamente, de duração, entendeu? Legal. Então, o que eu recomendo ao pessoal ter uma apresentação que dure de 20 minutos, no máximo 30, para poder introduzir o tema e nivelar a audiência em torno é, do contexto daquele tema, né? E em seguida, a gente vai puxar perguntas livres, perguntas do público, e se tiver mais pessoas fazer a moderação, essas outras pessoas vão participar também com perguntas. Tá? Mas Perfeito. é bem fluido, é mais um mais interativo. Tá? É, a dúvida da mesma era mais para saber se Exatamente. quem puxa a chamada do, do Zoom é vocês. Então é vocês mesmos que puxam, vocês que fazem o streaming, né? Na verdade, eu Isso. Vou, o, o, o Josélio puxa, mas ele é, digamos, é, tem uma curadoria do pessoal da Hyper Legend Foundation, que fica automaticamente gravado e ao, ao mesmo tempo ocorre uma, uma produção uhum. E uma divulgação pelo YouTube. Então, eventualmente, uhum. algum parceiro de negócios, outras pessoas que queiram acompanhar, podem acompanhar também pelo YouTube e fazer perguntas lá. Logicamente que tem um delay, né? uma diferença de tempo pequenininha, mas tem entre o Zoom e o YouTube, mas é transmitido por lá também, tá? Não, legal. Por... Valeu, pessoal. Marcos, muito obrigado. E, puxa, Marcos, agradeço a, a você... Uh, todo, todo o pessoal que estava lá no painel, né, o Lisboa, a Carol, é, sala cheia, então foi um espetáculo, né? foi muito bom, eu gostei muito e o pessoal achou muito interessante, Marcos. E a gente Não, vai gente, repetir foi isso ótimo também. também. Foi, foi, foi bom, ótimo né? para a gente também, José, a gente teve muito, muito, muita repercussão mesmo depois da apresentação, como você falou, tem muita gente que entrou em contato, que é, gerou oportunidade de negócio também, foi bem, foi bem valoroso para a gente. Ai, que bom. Essa é a ideia. Vocês investem tanto, né? Eu vejo que todos vocês investem tanto em, em, em pesquisa, em trabalhos e, e tem, tem vontade de compartilhar o conhecimento. Então, puxa vida, é, é, o, é, o, é a praça certa, né? Então, vamos fazer isso daí. Muito obrigado, Marco. A gente vai combinando, né? Assim que vocês tiverem as datas que você tem lá, fala comigo e eu compartilho esse calendário de todos nós para a gente poder fazer. A Sim. gente faz a arte, a gente faz a arte, então a gente faz uma arte, divulga nas redes sociais do Capítulo Brasil, da Hyperledger Global, porque tem muita gente fora do Brasil que, que é, fala Acompanha. português ou tem interesse, né? Então... Perfeito. Está combinado. Até sexta-feira eu te dou um retorno. Obrigado, Marcos. Não é só no Brasil a língua de portuguesa, né? Na atualidade... A, principalmente a Hyperledger Foundation, tem promovido a transmissão, é, por, mesmo sendo o nosso idioma, para que pessoas de outras nações, outros idiomas possam, se utilizando dos mecanismos de tradução simultânea, também ter acesso ao conteúdo e à apresentação. Então, tá bom. notadamente, aí, é, o pessoal europeu pode acompanhar também, o pessoal da América do Norte, que é o idioma inglês, né? Não, e todos os países de língua inglesa, pode acompanhar e consultar depois, sabe? O importante é a gravação que fica e ela fica no repositório, entendeu? Então, é, qualquer um pode consultar. Assim como a gente também pode assistir todas as apresentações dos outros capítulos da Hyperledger Foundation, que ficam disponibilizados dentro do YouTube da Hyperledger. Isso mesmo, muito bem. Magno, aproveitando que você está com a palavra... E, e o, o painel que você apresentou junto com... Acho que foi com a Goledger, né? Foi com o Samuel Benzo. Quem mais estava? 
era, era somente eu, o, eu e o Samuel Venz, entendeu? Lembrando que o Samuel, recentemente, ele fez uma apresentação é, sobre a implementação prática da solução do ponto de vista da Rappelage Fabric. Inclusive, isso está no repositório da Rappelage Foundation. Nesse caso, José, eu sugiro, como já teve essa apresentação do Samuel, que foi como se fosse uma extensão é, da apresentação, como se fosse uma extensão técnica, muito focada na configuração, arquitetura da rede, eu sugiro que, assim, se focar, deixa a gente um pouco mais para frente, sabe? Senão, a gente vai estar tá repetindo, assim, uma apresentação que até ele fez recentemente, entendeu? Que está disponível aí no YouTube, tá? Eu acho, inclusive, que ele fez em... Não lembro se ele fez em inglês, tá bom? Hum, a, a gente, eu conversei com o Samuel Magno e o Samuel vai estar de férias em alguns períodos aí, né? Então, eu não sei como é que está a agenda dele, mas tudo bem, a gente pode então deixar para outubro, de repente, né? É, outubro, novembro, não sei, tá? Pode. Eu acho interessante trazer algumas apresentações, por exemplo, aquela é, da, do, que, a, que a gente, que a Sandra fez, do Vinha. É, do vinho tokenizado, né, da tokenização da produção de vinho, eu acho ela muito importante, porque por trás ali tem um algoritmo de processamento de tokenização que pode servir para outros produtos do agro, tá? Então, conceitualmente ali é, é, é bem interessante, tá? É, essa, essa palestra aí que você falou... É, seria interessante a gente fazer, de repente, conjugada ou associada com a palestra da BitShop, porque eles vão falar sobre ativos do mundo real, né? E aí tem toda uma cadeia de logística que você pode abordar nessa, nessa, nesse mesmo tópico, né? É, a gente pode fazer uma combinação, vamos conversar depois, né? Ou seja, é... 30 minutos da apresentação do pessoal da BitShop, mais 15 minutos de bate-papo, e aí em seguida ter essa segunda apresentação é, e mais 15 minutos de bate-papo, entendeu? Aí dariam 2 de 45 minutos, então a gente poderia compor o tempo aí, é uma boa ideia, tá? Mas vamos trabalhando ela ao longo desse período aí, para poder é. fechar o cronograma. É, eu não sei se a gente consegue numa noite, mas daí a gente pergunta, porque pode ficar muito extenso, daí fica cansativo. Mas a gente pode conversar, Magno, a gente vai, vai startar essa conversa daí, muito bom. É até para poder, ou a gente coloca em duas semanas subsequentes, porque quando fica gravado, Isso. principalmente o conteúdo, quanto, quanto maior a duração do conteúdo, mais difícil é para as pessoas assistirem, sabe? Por isso que tem muita gente que faz vídeo de corte, etc. Né? É, então, assim, mas vamos, vamos tratando aí. Tá bom, Magno. Excelente. Pode deixar. Eu converso com a Sandra. A Sandra foi dar aula agora. É... E daí eu converso com a Sandra para ver essa questão. Que ela... Só que acho que não foi no, no Hyperledger Day, foi em outro painel, né? Que ela fez essa do vinho, da tokenização não, do vinho. Não, foi no Hyperledger Day. Foi? Foi. Foi no Hyperledger Day porque toda a infraestrutura quem fez foi o pessoal da Ecolab, né? O back-end. Ah. Então, eles fizeram utilizando é, a plataforma Hyperledger. Não, mas digo assim, não foi um dos painéis do, do nosso Hyperledger Day na nossa sala, foi na outra sala, lá no Blockchain Rio. É, eu tenho que pegar aqui agora a programação, eu não lembro exata, exatamente. Eu lembro mas que tudo eu fui bem, lá, é, assim, é, assim, é, Ah, bem, é, foi, foi, foi em outra sala, foi em outra sala. Sim. Foi em outra sala, né? Foi em outra sala, sim, entendeu? É, mas já é um assunto muito interessante. É porque tem uma relação direta com a parte de tokenização, que, como você bem falou, tokenização de elementos do mundo real, entendeu? Isso. Perfeito. Então, tá bom, gente. É, eu também tenho agora uma outra reunião que eu preciso ir, que inclusive é sobre captação de recursos para projetos de blockchain para nossa comunidade. E eu vou ter que participar lá para a gente ver o que, que a gente consegue Tomara que a gente consiga, né? Para a gente montar um laboratório, alguma coisa assim, e daí convidar vocês para participarem. É... Tendo isso posto, organizado para a gente ter essa, esse calendário dos próximos meses com essas palestras, e se vocês tiverem outros tópicos, por favor, entrem em contato comigo, a gente monta uma, uma agenda. É... Eu queria deixar a palavra aberta 
Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, tiver alguma ideia, a gente gostaria muito de ouvir. Tudo tranquilo por aqui, José Leão, tudo em ordem. Ah, que bom, Marcelo. Ô, Marcelo, é, algumas pessoas me perguntaram sobre a certificação né, que vai sair, a de Beso. Inclusive, algumas querem é, ajudar a traduzir, outros querem fazer aquele trial que tem, né, que você faz o teste, o beta, né, o beta da... da... É, como é que funciona? Você que, você que passou no beta, você que é um dos primeiros certificados no mundo aí de, dessa nova certificação FEBIC, como é que você acha que vai ser a de Beso? A mesma coisa? Eu acho que vai ser a mesma coisa. Inclusive, é, a última vez que conversei com a Daniela, ela perguntou se eu estava fazendo o beta tester né, do Beso, eu disse que não. E o que acontece né, é que algumas pessoas recebem um convite... E aí você faz o teste né, gratuitamente, né? lógico, sendo uma cobaia, mas vale a pena. E eu não sei se já tem alguém fazendo beta tester. Você sabe dizer, José? Eu não sei em que ponto que está o exame. Ele está ele em, em, em produção das questões. Tá, Eles então... estão produzindo as questões. Ainda não, ainda não abriu para beta teste. Ainda não abriu. Tá. É, porque eu Pelo não recebi... Até onde eu sei, não abriu. Não recebi o convite e que não sei se alguém recebeu também. Talvez eles ainda não tinham, tenham mandado esse convite. Mas é, eu, sim, me disponho do mesmo jeito que foi para o Fabric. Pelo jeito vai ser toda a mesma mecânica, né? Para beta tester, questão de tradução também posso ser voluntário. E se alguém tiver alguma pergunta aí, José, que você vê que eu posso ajudar aí por eu já ter feito... Também estou à disposição, que a coisa você me pergunta, eu passo a pessoa direto, a gente vai vendo. É, eu conversei com... Eu sei que tem algumas pessoas aqui do Brasil que estão produzindo as questões, estão né? elaborando as questões, e daí isso vai lá para o pro processo de elaboração da prova, eles estão montando a prova, então alguns, algumas pessoas aqui na nossa comunidade estão tá ajudando a, a criar essas questões. Aí... Na segunda-feira passada, eu conversei com a Karen Ottoni sobre a questão da tradução. Ela se interessou por voluntários, pediu para eu falar com o David Boswell, eu vou passar para ele, quem está quem interessado em ajudar na tradução. E, e, pelo que a gente sabe, o anúncio está para sair aí dessa, desse beta teste. O beta teste, assim como foi do Febre, que vai ser uma prova maior, mais extensa, com mais questões, porque estão testando elas né, tal... Mas a vantagem é, você não paga a inscrição para fazer a prova e se você passar na prova, você recebe a certificação sem custo, né? Sem custo, né? Pela, pela tua contribuição como voluntário, né? Que é o caso do Marcelo, não é, Marcelo? Pois é, consegui fazer na faixa, né? Isso. E é uma grana, né? Acho que é uns é. 100, 250 dólares, os... Eu, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Vocês fazem umas promoçõezinhas de vez em quando, né? Mas o preço cheio é isso daí. É uma boa é. economia. É. Então é, é R$ reais assim, que você pode economizar e tal. Sem contar que você está ajudando, né? E tudo mais. É, eu vou tentar pegar mais informações, aí compartilho no grupo para a gente, nas nossas redes sociais, a gente vai divulgar. É... Perfeito. E assim, a, a gente, a gente, o que eu queria perguntar para você, Marcelo, aproveitando que você está aqui junto com o povo, algumas pessoas me perguntaram de material para estudar. Né? É, eu sempre indico o teu curso, né? O teu Também. curso lá da IUDM, sempre indico, né? Espero que as pessoas estejam comprando e te ajudando, que você investiu muito para produzir ele. E... Só que assim, é, um técnico que está ajudando a fazer a prova me disse que é muito mais do que só blockchain, porque tem algumas coisas de Ethereum, né, que você tem que conhecer e tal, que podem cair na prova. Então, eu não sei, Marcelo, se você, o que, que você acha de, de qual seria uh, um roadmap para estudar para essa prova? É, o, a questão é assim, como a certificação ainda não foi lançada, a gente ainda não tem o conteúdo que vai cair na prova. Mas eu acho assim, tomando por base como foi a certificação do Fabric, não cai nada assim de desenvolvimento, de programação, não cai nada de código. 
Então, o que tem de etíreo no beso, em termos de solidity, por exemplo, acredito que não, não, não vai ser conteúdo, não vai cair nenhuma questão, não precisa saber a linguagem. O que tem de conceitos de etíreo que o beso usa na rede pública são coisas que tem na documentação, que tem já no meu curso, né? Então, eu não vejo assim, uma preocupação específica da pessoa, ah, eu preciso conhecer etíreo. Né? O que precisa saber de Ethereum já tem na documentação, não, não vai precisar correr atrás de uma outra literatura específica do Ethereum, né? Eu acredito que seja por aí. Porque assim, a Hyperledger também tem esse compromisso, né? Ela precisa ter toda a documentação no site dela para poder fazer o exame. Ela não vai Sim. com que você recorra a uma documentação de um terceiro, né? Mesmo que seja, esse terceiro seja Ethereum, mas eu acredito que não, que todo o conteúdo já está no lá no Read the Docs, né, na documentação oficial lá do da Hyperledia do Bezo. É, perfeito, obrigado, Marcelo. A gente com certeza vai começar a comentar isso nas nossas redes sociais e vai falar disso quando tiver maiores informações. E pode ser que surja aí é, mais pessoas interessadas fazer grupo de estudo, a gente organiza e avisa. E eu sempre recomendo ter o um material, né, Marcelo, que é em português, que é case, fala do Drex. Então, assim, sempre recomendo ter o um material, viu? Ah, muito obrigado. Eu vou fazer um cupomzinho de desconto novo aí para quem vier pelo Opa. capítulo. Eu te Ótimo. mando e aí você divulga. É, eu, eu, eu até, se você puder, fazer para os dois cursos, que eu também divulgo do Fabric. E tem gente certo. que ainda está estudando para tentar tirar o Fabric, até alguns colegas me falaram. Pra, a gente teve uma palestra aqui na, na PUC do Paraná, é, de um professor, do professor Ricardo, que é da nossa comunidade, e ele falou muito bem dos projetos que ele está falando na universidade, aí o pessoal me perguntou, que, ah, eu queria estudar, tal, eu falei, não, então vai no Udemy, falei teu nome, pergunta, procura por esse nome, que você vai achar dois cursos lá que são bons, muito Legal. bons. Eu... Então, mas... Legal, terminando essa reunião, eu crio os dois cupons, eu te mando, aí você vê a melhor forma de divulgar aí para a comunidade. Tá bom, então. Então, Marcelo, muito obrigado. E continuamos com a palavra aberta. Alguém mais gostaria de colocar alguma, algum comentário, fazer alguma menção? Fiquem à vontade, por favor. Tudo certo. Magno, tudo bem? Tudo certo? Okay. Tudo bem, nada a comentar. Acho que por hoje está bom, né? Está ótimo, então. Pessoal, muito obrigado de vocês terem participado aqui conosco. Eu estou indo na reunião lá com o pessoal, o pessoal aqui é, é, de uma agência de fomento aqui do Paraná, que quer conhecer blockchain, que quer conhecer os projetos, algumas pessoas de decisão, então eu vou lá participar com eles agora. Se eu tiver novidades mais consistentes, eu compartilho com vocês. Muito obrigado, gente. Uma boa semana. Tudo de bom. Um abraço. Boa semana, pessoal. Obrigado. Tudo Valeu. De bom. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana a todos. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.